নমস্কার আমি অদিতি শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাব তার আগে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ গতকালের অমানবিক দৃশ্য সকলের সামনে আসার পর ফের দুঃখ প্রকাশ করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন এবং জেলা অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের চালকদের নিয়ে ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দু হাজার কুড়ি সালে যুব সংগঠন ডিওয়াই এফআই এর ডাকে উত্তর কন্যা অভিযানে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্যকারী মিনাক্ষী মুখার্জি এবং সায়নদীপ মিত্র আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন আজ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে কেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্মদিন পালন জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাজ্যের সাথে সাথে জলপাইগুড়িতেও পালিত হল মুখ্যমন্ত্রীর ঊনসত্তরতম জন্মদিন কেক কেটে বেলুন লাগিয়ে এবং ফানুস উড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভ জন্মদিন পালন করলেন জলপাইগুড়ির পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও এলাকাবাসীরা যিনি হচ্ছে বাংলার এত উন্নয়ন করছে এবং আগামী দিনে আরো দুয়ারে সরকার থেকে শুরু করে যেসব প্রকল্পগুলো এনেছে যার জন্য বিশ্ব দরবারে আজকে মমতা ব্যানার্জির নাম আর মানুষের পরিষেবা আরও কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মমতা ব্যানার্জি যে দিদির সুরক্ষা কবচ নতুন অ্যাপটি চালু করেছেন সেটার মধ্যে মানুষের পরিষেবা পেতে আরও সুবিধা হবে তো আজকে মমতা ব্যানার্জি আটষট্টিতম বছরের পদার্পণ করলেন বা দিদির দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আপনাদের সকলকে এটাই বলবো যে আপনারা সকলে আশীর্বাদ করেন দিদি যেন আরও আরও দীর্ঘায়ু হন আরও অনেক বছর বাঁচেন এবং আমাদের বাংলার জন্য আরও উন্নয়ন করুন অন্যদিকে বারো নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর কার্যালয়ে এদিনও পালন হয় জন্মদিন এদিন রাতে মমতা ব্যানার্জির ছবির পাশে একটি কেক রেখে সেই কেকটিকে কেটে সকলকে খাওয়ানো হয় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মরিন্দ্রনাথ বর্মন আজকে আমাদের সকলের প্রিয় সম্মানীয় দিদি মাননীয় মমতা ব্যানার্জি ঊনসত্তরতম জন্মদিন আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভা বারো নম্বর ওয়ার্ড এবং সংলগ্ন এলাকা দিদি ভক্ত বা দিদি সৈনিকরা মিলে এখানে তার জন্মদিন ক্ষুদ্র কলে বরে পালন করলাম আমরা দিদিকে সম্মান জানালাম আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম দিদি যেন একশো বছর আয়ু লাভ করেন এবং আমাদের এই ভারতকে দিশা দেখার জন্য বাংলার যে তিনি পথ দেখাচ্ছেন সেই পথে যেন ভারতের উন্নতি হয় এবং বিশ্বের উন্নতি হয় এই যেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম দিদি দীর্ঘায়ু কামনা করলাম শুক্রবার গতকালের ঘটনায় ফের দুঃখ প্রকাশ করে তদন্ত কমিটি গঠন গতকালের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা এনএসভিপি শুক্রবার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান ইতিমধ্যেই পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে ঘটনার বেশ কিছু রিপোর্ট জেলা শাসক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এদিন জেলা অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত আইএনটিটিউসির তরফ থেকে সমস্ত প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স চালকদের নিয়ে ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করা হয় হাসপাতাল চত্বরে বলতে আমি প্রথম যেটা কাল থেকেও বলছি আপনাদের মাধ্যমে সকলের কাছে অ্যাপিল করব যে এইরম যদি অসুবিধা হয় আপনার দয়া করে আমাদের সংশ্লিষ্ট যে জায়গা আছে আমি বলেছি তাদের সঙ্গে একটু দেখা করুন এরকম নয় যে আমরা অ্যাপ্রোচেবল নই বলুন আপনারা নিজেরা বলুন যে আমরা কি অ্যাপ্রোচেবল হ্যাঁ কি না যে কোনো সময় দরকার পড়লে আমাকে ফোন করুন আমাদের অফিসে ফোন করুন দয়া করে যে আসুন এসে আমাদেরকে বলুন যে আমার এই সাহায্যটা লাগবে সেইটা আমরা করবার চেষ্টা করব এবং যদি আগামী দিনে এই আমাদের সিকিউরিটির সঙ্গে আমরা মানে প্রতিনিয়ত বসার চেষ্টা করব যাতে করে এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করে द्वार সেই হিসেবে আমি অ্যাপিলটা যেটা করেছি সেটা একটা একটু ব্রডার অ্যাসপেক্টে করেছি সেটা ওনারা যদি দেখে মনে হয় এই যে দেখো ডিএম এবং এসপি সাহেব একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি যে পুরো ইসেটাই তো বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স চালকের দিকে অভিযোগটা উঠছে হাসপাতালে যারা নিরাপত্তা রক্ষী স্বাস্থ্য করবে তাদের সামনে দিয়েই তো দেহটাকে বের করা হয়েছে সেখানে কোনো ল্যাক হয়েছে তারা কেন আটকাল এই জায়গাটায় আমরা সিসিটিভি ফুটেজটা দেখছি 
একই সঙ্গে আমরা যেটা বললাম যে আজকেই আমরা চিঠি করলাম অর্ডার করেছি যে কোনো অবস্থাতেই বডি রেসপেক্টেবল ট্রান্সপোর্ট ছাড়া আমরা আমাদের ক্যাম্পাস থেকে বেরোতে দেবো আর এই এইটা সিকিউরিটি স্টাফরা দেখবেন তারা কথা দিয়েছে এবং তারাই বডিকে ওই অবধি পৌঁছে দেবে মানুষের বডি এটা অন্য কোনো ইয়ে নয় এটা আজকে ছ তারিখ ছয় জানুয়ারি ছয় জুলাই আমি নিজের আমার মাকে হারিয়েছি আমি জানি সেটার কতটা যন্ত্রণা সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি আপনারাও সাথে এমন সংগঠনের পক্ষ থেকে এটা একটা চক্রান্তের অভিযোগ তোলা হচ্ছে যে গটাপ করে করা হয়েছে আপনারা এখনো বলতে কি পেয়েছেন তদন্ত করে আমি তদন্ত আজকে তদন্ত কমিটি রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে যেটা একটাই বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে বেশ কিছু প্রশ্ন এর মধ্যে উঠে আসছে সেগুলো আগামী দিনে আশা করি উত্তর পেয়ে যাবে কমিটিতে আমাদের টিচাররা আছেন সুপারিনটেন্ডেন্টরা আছেন এবং সঙ্গে হচ্ছে মেডিকেল অফিসার আছেন চেয়ারপারসন আছেন চেয়ারপারসন আছেন আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস থেকেই আছে এটা ইস্যুর কনফিডেনশিয়াল রাখছি আমরা যেহেতু এনকোয়ারি কমিটি রিপোর্টটা রাজনীতিতে কৌশল নীতি অনেক থাকে তবে কাজটা করে যেতে হয় কুড়ি সালের মামলায় আত্মসমর্পণ করে মন্তব্য মীনাক্ষী মুখার্জির জামিন পেলেন দুই বাম কর্মী শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে আসেন সিপিআইএম এর নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি সহ সায়নদীপ মিত্র উল্লেখ্য দু হাজার কুড়ি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দলের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এর ডাকে উত্তর কন্যা অভিযানে অংশগ্রহণ করে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় মীনাক্ষী মুখার্জি সহ মোট বারো জন একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করেছিলেন এই অভিযোগে একটি মামলা রুজু করেছিল পুলিশ সেই মামলায় শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন মীনাক্ষী মুখার্জি সায়নদীপ মিত্র যদিও উভয় পক্ষে সওয়াল জবাব শোনার পরে জেলা আদালতের বিচারপতি মীনাক্ষী মুখার্জি এবং সায়নদীপ মিত্রকে জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন বলে জানান অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী শঙ্কর দে জলপাইগুড়ি আদালত থেকে দু হাজার সালের এই মামলায় জামিন পেয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি বলেন এভাবে আমাদের আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা যাবে না কারণ সিপিএম ডিওয়াইএফআই এর আন্দোলন সাধারণ মানুষের আন্দোলন কতজনের বিরুদ্ধে শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ এমন মিথ্যে মামলা করবেন রাজনীতিতে কৌশল নীতি অনেক থাকে তবে কাজটা করে যেতে হবে যাচ্ছিল সেই সময় তিন বা তিন মোড়ে সেই মিছিল কে পুলিশ আটকায় যে ওখানে হান্ড্রেড ফর্টি ফোর আছে যেতে দেবে না তখন এটা অভিযোগ যে সে পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে এরা যখন যায় তখন এই মামলাটি পুলিশ এদের বিরুদ্ধে মীনাক্ষী মুখার্জি সায়নদীপ মিত্র এরকম বারো জনের নামে একটা মামলা এনজেপি নিউ জলপাইগুড়ি থানাতে অভিযোগ করে এবং তার ভিত্তিতে এই মামলাটি হয় আজকে আজকে সায়নদীপ মিত্র এবং মীনাক্ষী মুখার্জি এরা সারেন্ডার করেছে এই মামলাটি এই ধরনের একাধিক কোর্টে আমাদেরকে এরকম করে যেতে হয় লড়াই কি কাজের দাবি শিক্ষার দাবি শান্তির দাবি এই এই দাবিতেই তো লড়াই আনবো নির্দিষ্ট কয়েকটা দাবিতে সেই দাবিতে গেছি পুলিশ নিজেদের ইচ্ছা মতো সেখানে কাজ করেছে নিজেদের ইচ্ছা মতো একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছেন পিটিয়েছেন জলকামান চালিয়েছেন সেটার ভিডিও ফুটেজ আজও আছে শিলিগুড়ি টাইমস বলে একটা নিউজ চ্যানেল আছে পোর্টাল ওইটা দেখলে দু হাজার কুড়ি সালের বারোই ফেব্রুয়ারি যে কেউ দেখতে পাবে সেদিন ওখানে কি ঘটেছে আদালত জামিন দিলেন 
मायर डेडे হারিয়ে যাওয়া সোনার দামি আংটি পর্যটককে ফিরিয়ে দিয়ে সততার পরিচয় দিলেন সরকারি পর্যটক আবাসের কর্মীরা মালবাজার মহকুমার মেটিলি ব্লকের মূর্তির পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বনানী পর্যটক আবাসের কর্মীরা ওই সততার পরিচয় দিলেন জানা যায় বুধবার কলকাতার বাসিন্দা সুবীর দাস তার পরিবারকে নিয়ে বনানীতে আসেন বৃহস্পতিবার সকালে ওনারা চলে যান ওনারা যাওয়ার পর বনানীর কর্মীরা ডাইনিং রুম পরিষ্কার করার সময় দেখতে পান যে সোনার একটি আংটি নিচে পড়ে রয়েছে এরপর বনানীর কর্মী আফসার আলী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান বৃহস্পতিবার রাতে আংটির খোঁজে ফের বনানীতে আসেন সুবীর বাবু পরবর্তীতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কর্মীরা সুবীর বাবুর হাতে ওনার দামি সোনার আংটিটি তুলে দেন সুবীর দাস বলেন এই সোনার আংটিটি যে ফিরে পাবো সেটা ভাবতেই পারিনি বর্তমান সময়েও যে এত সৎ মানুষ আছে এটা তারই পরিচয় কর্মীদের এই সততায় আমরা মুগ্ধ ই হয়েছিল মানে যে এখানে বিকালের দিকে আমার স্টাফরা ঝাড়ু দিচ্ছিল আমাদের স্টাফরা ঝাড়ু দিচ্ছিল ঝাড়ু দেওয়া থেকে ওই সোনা আংটিটা পাওয়া গেছে তবে আমি আসলে আমাকে জমা দিল যে এইটা কাক কিন্তু ঠিকঠাক বুঝে যাচ্ছে না যে এই জিনিসটা কাক কারণ যেহেতু কমন ডাইনিংয়ে পড়েছে কোনো রুমে পড়লেও বুঝতে পারতাম যে ওই ঘরের লোক যারা আছে তাদের তো অনেক পরিষ্কার আমরা দেখলাম দেখার পর আমার স্টাফরাও আমাদের স্টাফরাও দেখিয়েছে দেখার পরে কেউ বলছে না যে এটা আমাদের তারপর এটা রাখলাম রাখে আমি রেঞ্জিব স্যারকে খবর দিলাম যে বড় এই জিনিসটা পাওয়া গেছে ছবি তুলেও পাঠিয়ে দিয়েছি বড়কে আমি তারপর বড় ডিএম স্যারকে ডিএম স্যারকে বললেন রেখে দিতে হলো পরে এসে এই ভদ্রলোক বললেন যে একটা আংটি হারিয়েছে উনি খোঁজাখুঁজি করার পরে যে আমি বললাম হ্যাঁ পাওয়া গেছে এটা কার আমরাও নিজেরও জানি যদি আপনার হয়ে থাকে আপনি এটা দিন আমাকে তারপর উনি আঙুলের ইটা দিলেন তারপর যে ভাবে বললেন মালটা আগে আংটিটা দেখেনি ওনাকে বলছে আমার পাথরটা হেলতেছে মুক্ত পাথর ছিল সেটা বলুন पर्यटक रूमे <laughs> এখানে এসে আমি আশেপাশে এটা দেখলাম দেখলাম যে নেই আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রিসেপশনে আমার বলতে একটু ইতস্তত লাগছিল যে আপনারা যেন জিনিসটা খারাপভাবে না নেন আমি জাস্ট বললাম যে আমি একটা কথা জানাতে চাই বাট কিছু মনে করবেন না আমার একটা আংটি মিসপ্লেস হয়েছে আপনার যদি কোনো স্টাফ পেয়ে থাকে বা কোনোভাবে যদি আপনাদের নজরে আসে আমাকে জানাবেন স্যার আপনার নাম সুবীর দাস স্যার আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার কলকাতা ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে ডুয়ার্স যতদিন যাচ্ছে তত বেশি কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে মালবাজার ব্লকের বিভিন্ন এলাকা কুয়াশার পাশাপাশি জাকিয়ে পড়েছে ঠান্ডা ওদলাবাড়ি রেল স্টেশন থেকে রাজ্য সড়ক বা জাতীয় সড়ক সমস্ত এলাকা কুয়াশায় ঢেকেছে কুয়াশার কারণে ভোর থেকে দৃশ্যমানতা কম যার দরুন রাস্তাঘাটে লোকজন নেই যেসব গাড়ি চলাচল করছে সব লাইট জ্বালিয়ে একদিকে কুয়াশা অন্যদিকে কনকনে ঠান্ডায় খুশি ডুয়ার্সবাসী আজ পর্যন্ত কুয়াশা পড়ছে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না যা যত তত সময় গড়াচ্ছে তত কুয়াশা প্রচণ্ড পরিমাণে আসছে সূর্য কোনো দেখা যাচ্ছে না আর যত সব গাড়ি যাচ্ছে যত সব লাইট জ্বালাই যাচ্ছে অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না এটা আজকে সকাল থেকে প্রচণ্ড ভোরের থেকে প্রচণ্ড কুয়াশা আছে অনেক ঠান্ডা প্রচণ্ড ঠান্ডা আমার নাম শঙ্কর রায় ঠান্ডা দেখে কিতনা ধুনবি গিরাও হয় है ना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है बिजली बिटी एकदम कम है तो गाड़ी सब भी लाइट जला के चल रहा है का देखा भी ना? का देखा? का देखा भी ना? 
<laughs> अभी सोच लीजिए कि दस बजे से पहले तो क्या दिखेगा सूरज तो अभी दिखाई नहीं देगा अब बाजार में आदमी कम है ठंडा है ना भाई साहब तो क्या लगता है इससे ज़्यादा है नहीं आज बहुत ज़्यादा है और दिन से हाँ फॉक तो ज़्यादा है।, हाँ, है ही है आप देख रहे हैं गाड़ी सब लाइट जला के चल रहा है आनंद शर्मा आज सकाल शीतल शुक्रवार जिला जुड़े शीतल हिमे परश बईते शुरू कर संगे घन कुआशा आच्छन्न घन कुआशा और शीतर हिमेल सब ठंडा मिलिए जबुथबु जिला वी गत कैक दिन धरे सूर्य देखा मेले अनेक देरी ठंडा उपेक्षा कर मानुष जन क्या दीते बैरिए जलपाईगुड़ी शहर विभिन्न सकाले चायर दोकानगते भीड़ जमान मानुष जन सकाले अनुभव कर शीतर ठंडा बतास स्कूले सकाल चान कर <coughs> आगुन से प्रचंड जलपाइड़ीखाना जमन ग्रिल पाती एंगल चैनल जय स्टील टीएम टी डट पाइप टीन रंग मेशनारी फार्णिचारे मेटेरियल पाव जाए टाटा जिंदाल दुर्गपुर मेटेरियल पाव जाए तई देरी ना कर चले आसु रिशेप एंटारप्राइज बयलखाना बजार फोन नम्बर डबल नाइन थ्री टू थ्री डबल फाइव वन फाइव सेवेन ए नाइन वन टू सिक्स नाइन थ्री सिक्स थ्री एट फोर भाई बयलखाना बजार रिशेप एंटारप्राइज माल कहीं और गोटा जलपाइगुड़ी शहर मध्य दोकानटार मध्य होलसेले माल कहीं सुप्रसिद्ध जिडी गोय स्कूल जलपाइड़ी ठिकाना नि सार्कुलर रोड जलपाईगुड़ी राज्य सरकार तत्वधने स्टूडेंट उक पालन उपलक्षे परिमल मित्र स्मृति महाविद्यालय आयोजित तो हल बसे आक प्रतिजोगित पशापी संगीत और नृत्य अनुष्ठान राज्य सरकार तरफ स्टूडेंट उक सप्ताह पालन अनुष्ठान कर्मसूची कलेजे भारप्राप्त अध्यक्षा नंदिता सरकार एदिनेलेजर अध्यापक अध्यापिका सह शिक्षाकर्मी एवं छात्र छात्रीबृंद राज्य सरकार निर्देशिका अनुजाई गत दोसरा जानुर सतुरी पर्त जेटा के स्टूडेंट्स उइक 
বা ছাত্রদের জন্য যে সপ্তাহটাকে রেখেছেন নানা ধরনের কর্মসূচির মধ্যে তা পালন করবার নির্দেশিকা আমরা পেয়েছি সেই অনুযায়ী আমাদের মহাবিদ্যালয়ে গত দোসরা জানুয়ারি থেকে এই উৎসব আরম্ভ হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের যথাযথভাবে তাদের এর উদ্দেশ্য পেছনে আছে যে তাদের যে প্রতিভা সেটার যাতে যথার্থ বিকাশ ঘটে এবং তার সাথে যে তাদেরকে যদি আমরা কোনোভাবে কোনো কিছু মোটিভেট করতে পারি কিছু যেটা গতকাল আমাদের একটা হয়েছে ভ্যালুজ যেটা হচ্ছে যে ভ্যালুজের প্রভাব কিভাবে হবে এই নিয়ে একটা সেমিনার মতো হয়েছে তারপরে রাজ্য সরকার যে বিভিন্ন ছাত্রদের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি আছে স্কলারশিপ সংক্রান্ত যে সমস্ত ভাবে অনেক ছাত্র ছাত্রীদের জানে না সেগুলো তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করার জন্য আমরা কিন্তু সেগুলো প্রচার করেছি এবং ফ্লেক্সের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এভাবে কিন্তু আমরা তাদেরকে মানে এই যে বিষয়গুলো আছে যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যদি অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তার জন্য কিন্তু আমরা তাদেরকে যথেষ্ট ওয়াকিভাল করার চেষ্টা করেছি এরপরে যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি তাদের প্রতিভা যাতে যথার্থ বিকাশ ঘটে তার জন্য আমরা কুইজ কম্পিটিশান ডান্স কম্পিটিশান আর্ট কম্পিটিশান এগুলো রেখেছি যোগা রেখেছি এগুলোর মাধ্যমে তারা যাতে তাদের যে প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু অন্তর্নিহিত থাকে সেটাকে যাতে বিকাশ ঘটাতে পারে এর জন্য সাহায্য করার দরকার আমাদের মনে হয় আমরা যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আছি তারাও এর মধ্যে কিন্তু শতস্ফূর্তভাবে তাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের এই যে প্রতিভা এগুলো বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি আগামীকালও আছে সাত তারিখে আছে সাত তারিখে আমরা স্টুডেন্টদের যে বাবা মারা আছেন তাদেরকেও দেখেছি তাদেরকে আমরা জানাতে চাই প্রতিটা স্টুডেন্ট এই কলেজে আসছে প্রত্যেক কিভাবে তাদের আমরা মোটিভেট করতে পারি বা তাদেরকে আমরা কিভাবে যে সহায়তাগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ঠিকভাবে নিচ্ছে কি না অনেক মা বাবা হয়তো সেগুলোর সম্পর্কে ওয়াকিবল নন ওই জন্য আমরা তাদেরকেও এইগুলো প্রচার করতে চাইছি এবং ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারেও আমরা চাইছি বিশেষ করে অনার্সে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আছে তাদের প্রতি যাতে তারা আরও বেশি সজাগ দৃষ্টি দেন অবশেষে এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল মেটলি ব্লকের গরুমারা অভয়ারণ্য সংলগ্ন দক্ষিণ ধূপঝোড়া এলাকায় পিচের নতুন রাস্তার কাজের সূচনা করা হল মাটিয়ালি বাতাবাড়ি দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে চারশো মিটারেরও বেশি ওই রাস্তার কাজ করা হবে এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ওই রাস্তার সংস্কারের কাজ করা অবশেষে তাদের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি সকলেই মাটে আলী বাতাবাড়ি দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই রাস্তার কাজ করা হবে এলাকার সমাজসেবী রেজাউল বাকি বলেন এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ওই রাস্তার কাজ করা অবশেষে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ওই রাস্তার কাজ করা হচ্ছে শুক্রবার ফিতে কেটে রাস্তার কাজের সূচনা করা হয় উপস্থিত ছিলেন এলাকার সমাজসেবী প্রসন্ন রায় সহ অন্যান্যরা আজকে এখানে আবু আলমের বাড়ি থেকে হুমায়ুন কবিরের বাড়ি পর্যন্ত চারশো মিটার রাস্তার উদ্বোধন করা হলো যার স্কিম রয়েছে সাত লক্ষ টাকায় বহুদিন ধরে ভাঙা ছিল এলাকার মানুষের খুব ইয়ে ছিল আবেদন ছিল যে এই রাস্তাটা করা হোক আমাদের এটা এই কাজটা আজকের থেকে শুরু হলো এটা পঞ্চায়েতের ফান্ড থেকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই কাজটা হবে আশা করি এলাকার মানুষ উপকৃত হবে যাতায়াতে খুব সুবিধা হবে সামনেই রয়েছে চন্দ্রমোহন হাই স্কুল হাই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের খুব অসুবিধা হতো তাছাড়া রিসোর্টের জনসাধারণ এই রাস্তায় যাতায়াত করে তাদেরও অসুবিধা হতো আজকে এই কাজটা শুরু হলো হওয়াতে প্রত্যেকেরই খুব সুবিধা হবে কোন এলাকা এটা এটা দক্ষিণ ধূপঝোড়া দক্ষিণ আপনার নাম আমার নাম রেজাউল বাকি দীপু যার নাম পৌষ পার্বণে এখন চলছে মাটির সরা তৈরি করার কাজ তৈরি করছেন ষাটর্ধ দম্পতি পিঠে পুলির দিন বা পৌষ পার্বণের সময় এগিয়ে এসেছে আর এখন বেলাকোপা অঞ্চলের মোহিতনগর এলাকার প্রবীণ দম্পতি কিছু রোজগারের আশায় এবারও তৈরি করছেন মাটির রকমারি সরা যদিও এই ধরনের পেশা তাদের পুরনো পঁচিশ তিরিশ বছর থেকে এই ধরনের কাজ এই দম্পতি করে চলেছেন 
চিত্রপাল ও চানুপাল তাদের বয়স ষাট অর্ধ তারা মূলত মাটির বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে থাকেন এবারও সেই কাছে ভাটা পড়েনি তাই কয়েকদিন থেকেই মাটির দু ধরনের সরা তৈরি করে চলেছেন তারা মাটির দাম বেড়েছে সেভাবে দামও পাচ্ছেন না তারা তবুও সংসার চালাতে তারা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মাটির কাজ করে চলেছেন যেহেতু এখন পুজো শেষ আসছে পৌষ পার্বণ তাই মাটির সরা বানিয়ে কিছু রোজগারের আশায় রয়েছে এই প্রবীণ দম্পতি কি কাজ করছেন এই মাটির হাড়ি আর কেমন চাহিদা রয়েছে জলপাইগুড়ি যায় সামনেই তো আপনার পিঠে পলি কি আশা করছেন সামনেই পোষ পার্বণ কেমন বিক্রির আশা করছেন বিক্রি হবে ভালো কিন্তু এখন বয়স হয়ে গেছে না পারিনি আমরা নতুন প্রজন্ম আসতে যাচ্ছে এই কাজে নতুন প্রজন্ম আসতে যাচ্ছে এই কাজে নাই তো কেউ দুজনই স্বামী স্ত্রী দুজনই আর নাই কেউ দুই মেয়ে ছিল বিয়ে দিন দুই মেয়ে ছিল বিয়ে দিন আটটা কেউ নাই স্বামী স্ত্রী দুজনই আপনার নাম চিত্রপাল সামনেই তো পিঠা পার্বণের দিন বাজার কেমন এখনো আপনারা তৈরি করে আসছেন এখন তৈরি করতেছি বাজার বাজারে বিক্রি হয় ফেরি করেও বিক্রি করে পাইকারি দিলে চল্লিশ টাকা খরচা একটু বেশি দাম খরচ কেমন পরে খরচ ভালোই এক পিক আপ মাটি আনতে সাত হাজার টাকা দুই ভাটা মাল হয় আর এই যে এক ভাটা পুরাইতে এই যে সাড়ে সাতশো ছয়শো টাকা খরি আনতো আপনার নাম চানুপাল শুখানো পুরানো বিক্রি করা কোন সময় রাজগঞ্জ দিয়ে আসে গাড়িতে আর কোন সময় আবার দিন বাজারে দেয় কি আশা করছেন সামনেই তো এই যে পোষ পার্বণ কতটা লাভ বা কিছু কই আর তেমন একটা হয় তেমন একটা হয় না তাও জেলা মন্ডল ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্রীড়ার প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আজ জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাংসদের সভা কক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয় সংসদ সচিব তথা প্রাথমিক স্তরের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী শ্যামল চন্দ্র রায়ের আহ্বানে ও সাংসদের সভাপতি শ্রী লক্ষ্যমোহন রায়ের সভাপতিত্বে এই সভায় জেলার প্রতিটি সার্কেলের এসআই শিক্ষক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি অন্যান্য কর্মী আধিকারিক পর্ষদ মনোনীত জেলা কোঅর্ডিনেটর ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আজকের সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সাংসদ সচিব শ্রী শ্যামল চন্দ্র রায় জানিয়েছেন স্পোর্টসের জেলা কোঅর্ডিনেটর তথা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি শ্রী স্বপন বসাক বলেন স্বপন বসাক জেলা সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং পাশাপাশি ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের জেলা কোয়ার আচ্ছা সামনেই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 
ওই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অঞ্চল স্তর সার্কেল স্তর এবং জেলা স্তর এই তিনটা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যেকটা সার্কেলের সার্কেল ইন্সপেক্টর এসআই অফ স্কুলস অন্যান্য কর্মী আধিকারিক এবং প্রত্যেকটা শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং পাশাপাশি পর্ষদ মনোনীত ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্ডিনেটর এবং মেম্বারদের নিয়ে আজকের এই মিটিং কি উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে যাতে অঞ্চল স্পোর্টস সার্কেল স্পোর্টস এবং ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসটাকে সম্পাদন করা যায় এবং স্পোর্টসের একটা প্রাথমিক রূপরেখা ঠিক করবার জন্য এবং বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্য আজকের এই মিটিংটার আয়োজন করা হয়েছে বলছি এর আগে তো আপনার বিগত তিনটি শিক্ষাবর্ষে খেলা হয়নি তারপরে খেলা হচ্ছে তো স্বাভাবিকভাবেই এতদিন পরে যখন আবার স্পোর্টসটা শুরু হচ্ছে ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা সকলের মধ্যেই একটা আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে স্পোর্টসের সঙ্গে ছাত্রীদের নিয়ে শর্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করলো জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চলতি মাসের দু তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত চলা স্টুডেন্ট উইক উপলক্ষে এই আয়োজন বলে ইউনিটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আজ কলেজ প্রাঙ্গনের মাঠে চলা এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সংশ্লিষ্ট কলেজের মোট তিনটি টিম অংশ নিয়েছে বলে জানা গেছে কলেজের ইউনিট সদস্য ইশিকা সরকার বলেন কলেজের খেলাধুলার ক্ষেত্রে ছাত্ররাই অংশ নিয়ে থাকে কিন্তু ছাত্রীদের সেই অর্থে অংশ নিতে দেখা যায় না যে কারণে ছাত্রীরা যাতে কলেজের বিভিন্ন খেলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায় তার জন্য ইউনিটকে বলা হয়েছিল যে কারণে একটি উদ্যোগ নিয়ে এই আয়োজন করা হয় এদিকে এই বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা দেবজিৎ সরকার বলেন স্টুডেন্ট উইকের অংশ হিসেবেই ছাত্রীদের নিয়ে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন কেবল ক্রিকেট নয় ব্যাডমিন্টন ভলিবল সহ একাধিক খেলার আয়োজন করা হয়েছে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য তবে এই উদ্যোগ কেবল একটি কলেজকে নিয়ে নয় চলতি মাসে সমস্ত কলেজগুলির ছাত্রীদের নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে বলে জানান দেবজিৎ বাবু দেখুন এই যে টুর্নামেন্টটা দেখছেন এটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যে স্টুডেন্টস উইক চলছে দু তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত তার একটা অংশ হিসাবে আমরা আজকে ওমেন্স ক্রিকেট অনুষ্ঠিত করছি শুধু ক্রিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি মেয়েদেরকে ব্যাডমিন্টন থেকে শুরু করে ভলি অ্যাথলিট এরপরে আমাদের বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হবে এবং আরও বিভিন্ন ধরনের আমাদের চিন্তাধারা আছে ফুটবলের চিন্তাধারা আছে মেয়েদের আমরা চাই যে সমাজে যেমন মেয়েদের ছেলেদের যেমন অধিকার রয়েছে সব কিছু করবার মেয়েদেরও যেন সব কিছু করবার অধিকার থাকে ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যদি স্মৃতিবন্দনা রিচা ঘোষটা খেলতে পারে তাহলে জল পাইগুড়ি মেয়েরা কেন খেলতে পারবে না বা এসি কলেজে মেয়েরা কেন খেলতে পারবে না ক্রিকেট তাই আমরা এই অভিনব উদ্যোগটা নিয়েছি আমরা আশা রাখছি যে এই উদ্যোগে সারা দিয়ে আগামী বছর আমরা বা এই বছরই আমরা চেষ্টা করছি যে প্রত্যেকটা কলেজে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে সমস্ত কলেজগুলো রয়েছে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এসি কলেজের পক্ষ থেকে একটা টুর্নামেন্ট করব ওমেন্সদেরকে নিয়ে এবং সেই টুর্নামেন্টটা আর কিছু দিনের মধ্যে হয়তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ঘোষণা করে দেব আমরা বৃহৎ আকারে এই টুর্নামেন্টটাকে নিয়ে যেতে চাই এবং আগামী দিনে এসি কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিটের পক্ষ থেকে নর্থ বেঙ্গলে এক দৃষ্টান্তমূলক খেলা শুরু শুরু হবে যেটা মানুষদের উৎসাহিত করবে এবং প্লেয়ারদেরকে নতুন প্লেয়ার তৈরি করবার একটা উদ্যোগ এই টুর্নামেন্ট নেবে সেটা কি শর্ট বাউন্ডারি হবে না শর্ট বিগ দুটোই হবে বিগ বাউন্ডারি প্রথম আকারে আমরা ছোটো আকারে শুরু করলাম সব কিছু তো নতুনভাবে শুরু করতে হয় এবছর আমরা কলেজের থেকে তিনটে টিম পেয়েছি মাত্র কিছু মেয়েদের ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু বাড়ির থেকে ভয় পাচ্ছে বা সমাজের চোখে কি বলবে সেজন্য হয়তো খেলতে পারছে না কিন্তু এই যে তিনটে টিম খেলছে আগামী দিনে আমি বিশ্বাস করি আমাদের প্রায় আঠেরোটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আঠেরোটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আঠেরোটা ডিপার্টমেন্টের টিম হবে আগামী বছর এটা আমরাই প্রথম বলেছিলাম ইউনিয়নের দাদাদের যে প্রত্যেকবার ছেলেদের খেলা হয় আমাদের তো কোনো কিছুতেই ঝুঁকানো হয় না ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন এইবার প্রথম সব ইউনিয়নের দ্বারা দাদারা মিলে এই উদ্যোগটা নিয়েছিল গোটা কলেজকেই বলা হয়েছিল যারা যারা আগ্রহ হয়েছে তারা এইখানে এসে উপস্থিত করেছে হয়েছে কতগুলো টিম হয়েছে এখন অবধি আমাদের ইউনিয়নের মেয়েদের মধ্যে তিনটা টিম খেলছে এই বছর প্রথম হয়েছে তাই সবাই ভয় পাচ্ছিল কি খেলবো না খেলবো এই জন্য এবার তিনটা টিম হয়েছে এর পরের বার আরও আমরা ইচ্ছা আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা করে টিম তৈরি করে খেলবো পারলে এমনও হবে যে বাইরে গিয়েও আমাদের খেলার ইচ্ছা আছে গিয়ে তো দেখা যাচ্ছে উৎসাহ বেশ হ্যাঁ উৎসাহ বেশ ক্রিকেটের বাইরেও কি অন্যান্য খেলার ইয়ে করা হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রিকেটের বাইরে অন্যান্য অনেক খেলা হয়েছে ব্যাডমিন্টন হয়েছে তারপরে ক্রিকেট এখন হয়েছে তারপর ভলিবল হয়েছে আরও অনেক খেলা
অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেছে সিনিয়র দাদারা আর সেখানে আমরা সবাই উৎসাহিত দিয়েছি सब समय सब दिखे सब खबर पे सबस्क्राइब कर जलपाइगुड़ी शहर नया बस्ती झापसी ग्यारेजर निकट हईते एक बचर पुरुष पोष्य विड़ाल निखोज जार मुखे नाके थुतनी कलो दाग रही है जदि को सहृदय व्यक्ति ऊपर उल्लिखित विड़ाल खोज पे थे नाइन फोर सेवन फाइव एट जिरो एट सेवेन जिरो टू अथवा नाइन फोर सेवन फाइव एट जिरो एट सेवेन जिरो थ्री नम्बर जो करबें सहृदय व्यक्ति के नगद एक हजार टाक पुरस्कृत कर केंद्रीय आबहवा दफ्तर जलपाईगुड़ी केंद्र के पावत तथ्य अनुजाई शुक्रवार दिन सर्वोच्च तापम्रा छो बस दशमिक आठ डिग्री सेलसियम्न तापम्रा छो नय दशमिक नय डिग्री सेलसियस गत चौबीस घंटा बिस्टी है शेष कर आगे आज के विशेष विशेष संबाद गतकाल अमानविक दृश्य सकल सामने आसार पर फिर दुख प्रकाश कर पांच सदस्य तदंत कमिटी गठन ए जिला एम्बुलेंस एसोसिएशन चालक भाड़ा संक्रांत विषय बैठक जलपाईगुड़ी सुपार स्पेशलिटी हासपत् दो हजार कूड़ी साले जुब संगठन डिवईएफआई डाके उत्तर कन्या अभिजान एकश चुआल धारा अमान्यकारी मीनाक्षी मुखार्जी और सन्दीप मित्र आत्मसमर्पण कर जमिन पेलें आज जलपाईगुड़ी जिला आदालते उत्तर मूल परेशित उत्तर संबाद मत ए पर्यत नमस्कार